हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी और जैसे कि हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है डिफरेंट एग्जाम्स में जिनमें इंग्लिश लिटरेचर जो है उनका मेजर पार्ट रहता है जैसे जीआईसी है डी ट्रिपल एस बी है नेट है उन सभी के लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं पहले हमारे जो ये पेड बैचेस के एड हैं वो देख आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे हैं आज हमारा जो सबसे पहला वर्क है दैट इज़ यूटोपिया यूटोपिया ये जो वर्क है यूटोपिया लिखी थी सर टॉमस मोरे के द्वारा लिखी गई थी ये जो वर्क है ये लिखा गया है लैटिन में और ये जो है ग्रेट क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट थे सर टॉमस मोरे उनके द्वारा लिखा गया यूटोपिया का मतलब होता है प्लेस नो वेयर टू फाउंड इसकी भाषा जो थी वो लैटिन थी ओरिजिनल वर्जन जो है वो पब्लिश हुआ था फिफ्टीन में और ये जो वर्क है इट्स ट्रांसलेशन इन लैटिन एंड फ्रेंच अपियर लॉन्ग बिफोर देखिए इससे पहले इसका जो ट्रांसलेशन है वो मतलब लैटिन और फ्रेंच का तो बात छोड़िए इंग्लिश का ट्रांसलेशन से पहले लैटिन और फ्रेंच के ट्रांसलेशन जो हैं वो इसके हो चुके थे इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो रेल्फ रॉबिनसन के द्वारा किया गया था यूटोपिया uh, 1551 में पब्ल जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी यूटोपिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ प्लेस नो वेयर टू फाउंड मोरे ने इसमें बहुत सारे जो अपने आइडियल्स हैं वो प्लेटो की रिपब्लिक से लिए हैं और कुछ जो हैं सेंट ऑगस्टीन की सिटी ऑफ गॉड से भी लिए गए तो अगर हम बात करते हैं यूटोपिया की यूटोपिया लिखी गई थी लैटिन में सर टॉमस मोरे के द्वारा यूटोपिया का मतलब होता है एन आइडियल स्टेट जहाँ पर अमीर गरीब सब बराबर है मतलब ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है इसका मीडियम था लैटिन और ये इंग्लिश में जो पब्लिश हुई है ट्रांसलेट करी है रेल्फ रॉबिनसन ने और वो आई थी 1551 में बहुत से आइडियल्स इसके जो लिए गए हैं वो प्लेटो के रिपब्लिक से लिए गए हैं और सेंट ऑगस्टीन के द सिटी ऑफ गॉड से और उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट यूफियस यूफियस जो है ये एक प्रोज रोमांस है यूनिवर्सिटी वेट लिली के द्वारा लिखा गया है और इसमें ये भी इनके ऊपर आरोप लगा था कि इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करी है क्वीन एलिजाबेथ की और ये वर्क जो है ये दो पार्ट्स में आया था यूफियस और इसका सबटाइटल है द एनाटमी ऑफ विट यूफियस और द एनाटमी ऑफ विट यूफियस एंड इज इंग्लैंड तो ये दो वर्क बुक्स हैं यूफियस और द एनाटमी ऑफ विट और यूफियस एंड इज इंग्लैंड ये बुक्स जो हैं एकदम से जो अपर क्लास था इसमें बड़ा वायलेंट सा रिएक्शन जो है वो अपर क्लास का आया था और चीफ इम्पॉर्टेंस ऑफ यूफियस जो है वो ये है कि भाई इसने ये कहा भी जाता है कि बहुत से लोग ये मानते भी है कि ये इसने नावल का रास्ता जो है वो खोला था सॉर्ट ऑफ प्रोज रोमांस है ये एक सॉर्ट ऑफ नावल की तरह है ये और कुछ लोग तो इसे कहते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रोज नावल जो है इसे माना भी जाता है आर्केडिया नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर फिलिप सिडनी फिलिप सिडनी ने लिखी है आर्केडिया आकेडिया जो है वो एक ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला पेस्टोरल रोमांस माना जाता है वो रोमांस है दैट इज़ पेस्टोरल रोमांस वो प्रोज रोमांस है आर्केडिया पेस्टोरल रोमांस है और स्पेंसर के शेफर्ड्स कैलेंडर की तरह शेफर्ड्स कैलेंडर इज द फर्स्ट भाई स्पेंसर का जो शेफर्ड कैलेंडर है वो वर्स पेस, है, वो जो है वर्स में पेस्टोरल रोमांस है ये जो है ये पहला पेस्टोरल रोमांस माना जाता है आर्केडिया जो है वो एक माउंटेन्स का नाम है और ये जो है द गॉड ऑफ शेफर्ड्स आर्केडिया इन फैक्ट इज द नेम ऑफ माउंटेन्स डिस्ट्रिक्ट इन पोलोपोन्स द डोमेन ऑफ पैन द गॉड ऑफ शेफर्ड्स आर्केडिया एक माउंटेन का नाम है जो कि पैन जो कि गॉड जो कि शेफर्ड्स के हैं उनको उनके नाम पे ये रखा गया आर्केडिया सिडनी ने ये अपनी सिस्टर की खुशी के लिए लिखा था और आर्केडिया जो है 1590 में पब्लिश हुई थी डेविड डेचस आर्केडिया के बारे में कहते हैं इज हाईली कंसीटेड फुल ऑफ इलाबोरेट एनोलॉजीज बैलेंस्ड पेरेंथिटिकल असाइड्स पिथेटिक फैलसीज सिमेट्रिकली आंसरिंग क्लॉजेज एंड अदर डिवाइस ऑफ एन इमेच्योर प्रोज सडनली एंट्रिंग सडनली इन टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियस लिटरी डिवाइस तो कुछ डेविड डेचस को ये रचना शायद ज़्यादा पसंद नहीं आई तो उनका मानना था दैट वॉज कि ये जो स्टाइल था ये हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल था ऐसा उनका मानना था Now let's talk about the first regular tragedy in English, and that is Gorboduc. Gorboduc, जिसे कहा जाता है Gorboduc या और the Ferex and Porex, uh, Ferex or Porex. 
ये पहली रेगुलर ट्रेजिडी है जितने भी जो ट्रेजिडीज थी उनको जो भाई ये जो रेनेसांस राइटर थे एलिजाबेथन राइटर्स थे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सेनेका से ट्रेजिडीज लिखने में रिवेंज ट्रेजिडीज लिखने में और प्लेट्यूज एंड टेरेंस से प्रभावित थे कॉमेडीज़ में तो ये गॉर्बडक्स या फेरेक्स एंड पॉरेक्स जो है वो हिस्ट्री हिस्ट्री से कहीं ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है और इसे फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजिडी कहा जाता है ये टॉमस नॉटन एंड टॉमस सेकविले के द्वारा लिखी गई है और ये 1562 में एलिजाबेथ के सामने प्रस्तुत करी गई थी ये वो प्ले है जिसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया था और प्लॉट ऑफ द प्ले जो है वो कहानी जो ली गई है वो जेफरे ऑफ मैन की स्टोरी जेफरे ऑफ मैन की जो वर्क है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने वहाँ से द किंग्स ऑफ हिस्टोरिया रीगम ब्रिटने जो कि लैटिन में लिखी हुई है द किंग्स ऑफ ब्रिटेन से इसकी थीम जो है वो ली गई है Now let's talk about Hero and Leander. Hero and Leander जो poem है it's an unfinished poem. सबसे ज़्यादा brightest जो university वेट थे मार्लो के द्वारा लिखी गई है Hero and Leander, but he could not complete it. Chapman के द्वारा इसे complete करा गया और इसी को complete करने की Chapman के द्वारा complete करने की वजह से Chapman की छवि बहुत उभर कर आई थी और ये जो है आ, इसको जो कि मैंने ये पहले बता दिया है कम्प्लीट करा था चैपमैन ने स्विम्बर ने इसके लिए कहा है दैट पोएम स्टैंड आउट अलोन अमिड ऑल द वाइड एंड वाइल्ड पोइटिक वेल्थ ऑफ इट्स स्टीमिंग एंड टर्बुलेंट एज एज माइट स्मॉल श्राइन ऑफ पायरियन स्कल्पचर अमिड द रैंक स्प्लेंजर ऑफ ट्रॉपिकल जंगल स्विम्बर ने कहा है ये पोएम जो है बहुत अपने आप में एक लौत एक ऐसी पोएम है जो पोइटिक वेल्थ से भरी हुई है एंड नाउ लेट स्टार्ट द क्वेश्चन ये मैंने कुछ वर्क्स जो हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट बताएं एक एक वर्क में से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ यूटोपिया सबसे पहले कहाँ लिखी इसमें लिखी गई थी लैटिन में लिखी गई थी यूटोपिया को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट करा यूटोपिया के बाद अगर हम बात करते हैं आर्केडिया का किसके लिए लिखी गई है शेफ ऑट गॉड का नाम क्या है आर्केडिया सिडनी सर फिलिप सिडनी ने क्यों लिखी थी आर्केडिया कौन सा जो है वो पहला प्रोज रोमांस है किसने कौन से वर्क ने नावल को जो है वो शेप दिया है हीरो एंड लियांडर को किसने कंप्लीट करा है ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा मैं क्वेश्चंस आपको करवा ही रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाई द पोएट यूजली रेफर टू एज द पोएट्स पोएट देखिए एलिजाबेथन एज में स्पेंसर को कहा गया भाई देखिए एलिजाबेथन एज में उन्हें नहीं कहा गया है क्योंकि ये स्पेंसर को पोएट्स पोएट चार्ल्सलैम ने कहा था और चार्ल्सलैम बिलोंग टू नाइनटीन सेंचुरी पोएट्स पोएट जो है वो उन्हें कहा गया है स्पेंसर जो कि अपने एक अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं चाइल्ड ऑफ रेनेसा उन्हें माना जाता है उनके ऊपर पूरी एलिजाबेथन जो इम्प्रेशन है वो देखने को मिलता है उनके फेरी क्वीन से प्रभावित होकर मिल्टन ने भी उनके फेरी क्वीन से प्रभावित होकर अपने वर्क में कॉमर्स में भी उसकी थीम को जो है वो लिया है तो स्पेंसर इज कॉल्ड द पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर द कॉलेज नोन एज सॉलमंस हाउस फिगर्स इन सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो सोलमंस हाउस है ये हमें देखने को मिलता है बेकन के वर्क द न्यू अटलांटिस में जिनों में जिन में उन्होंने सोलमन हाउस के रूप में लिखा है कि सेवनटीन सेंचुरी की डिस्कवरी अब किस प्रकार की होंगी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बारे में उन्होंने सोचा है वट कुड बी द साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ सेवनटीन सेंचुरी तो सोलमंस हाउस हमें देखने को मिलता है बेकन बेकन द वाइज द मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड और बेकन जो कि ही इज नोन फॉर इज एफरिस्टिक स्टाइल उनमें देखने को मिलता है हमें द न्यू एटलांटिस में एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलीजियो मेडिसी वॉज रिटर्न बाय रेलीजियो मेडिसी किसने लिखी है तो रेलीजियो मेडिसी लिखी गई है सर टॉमस ब्राउन के द्वारा रेलीजियो मेडिसी लिखी गई है
द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेल हेवन दीज लाइन्स अ कर इन ये लाइन्स जो हैं बहुत ही फेमस लाइन्स हैं मिल्टन के एपिक मिल्टन का एपिक यानी कि कौन सा पैराडाइज लॉस जो कि एक सेकेंडरी एपिक है और ये स्पीच है सैटन की वैसे तो ये सब आपको पता ही है तो थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं इसमें डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से आसान होते हैं Now the next question is let me not to the marriage of true minds admit impediments love is not love which alters when it alteration finds ki let me not to the marriage of true minds ki bhai ye jo hai ki bhai isme shakespeare ye jo ye ek sonnet hai aur ye sonnet kisne likha hai william shakespeare ne william shakespeare jinhone 154 sonnets likhe aur aapko pata hai shakespeare ke sonnet ko sugared sonnet jo hai bhi kaha jata tha <coughs> ये इनके जो सोनेट्स हैं 154 सोनेट जो कि एक से 126 तक इन्होंने अपने पैटर्न को जो हैं वो समर्पित करे हैं तो ये जो मैंने आपको वर्क बताया कि ये जो वर्क है ये किसका है दैट इज़ ऑफ विलियम शेक्सपियर और शुगर सोनेट जो बोला गया है दैट इज इन पैलेडिस्टेमिया Who wrote the poem to his coy mistress? To his coy mistress जो लिखी है वो Andrew Marvel के द्वारा लिखी गई है और सबसे ये ये कापेडाइम philosophy पर आधारित है This poem is based on the कापेडाइम philosophy. आजकल ये word इतना ज़्यादा जो है वो हो गया है और दो एक पेपर में भी पूछ लिया गया है तो कापेडाइम फिलासफी मीन्स सीज द डे सीज द डे जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो Who is the author of Hero and Leander? देखिए यही क्वेश्चन आ गया द ऑथर ऑफ हीरो एंड लियंडर इज क्रिस्टोफर मार्लो एंड इट वॉज कंप्लीटेड बाय चैपमैन हु रॉट द स्पेनिश ट्रेजिडी देखिए स्पेनिश ट्रेजिडी लिखी है टॉमस किड ने वो ना जो कि यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में ना पढ़े होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी विट माने जाते हैं और मर्चेंट टेलर स्कूल के पढ़े हुए हैं और ये जो स्पेनिश ट्रेजिडी इन्होंने लिखी ये भी आ, सेनेका से प्रभावित होके लिखी थी और ये जो है ये जो टॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजिडी लिखी है इट्स अ रिवेंज प्ले हियर निमो इज मैड अगेन इन विच प्ले डज द कैरेक्टर गोंड्रिल फिगर गोंड्रिल जो कैरेक्टर है एक बहुत ही फिरोशियस कैरेक्टर दैट इज इन दैट कम्स इन द प्ले किंग लियर किंग लियर वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर और ये जो शेक्सपियर का प्ले है किंग लियर इसमें जो किंग लियर कि बेटी है गोंड्रिल उनका उस तीनों बेटियां गोंड्रिल रीगन एंड कॉडिलिया तो ये गोंड्रिल जो है जिसमें किंग लियर खुद भी अपनी बेटियों को वल्चर से और इनसे कंपेयर करते हैं तो ये जो है गोंड्रिल जो कै फिगर है ये आती है किस में किंग लियर में द वाइफ ऑफ बाथ इज अ कैरेक्टर इन वाइफ ऑफ बाथ कैरेक्टर है प्रोलॉक टू द कैंटरबरी टेल्स जो कि लिखा गया है चौसर के द्वारा चौसर की कैंटरबरी टेल्स जिसमें चौसर लिखना तो चाहते थे काफ़ी 120 के करीब टेल्स लेकिन लिख पाए वो केवल 24 टेल्स जिसमें से भी 21 पूरी हैं तीन अधूरी हैं जिसमें उन्होंने पहली कहानी नाइट के द्वारा सुनाई जाती है समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को उन्होंने लिया है और इसके माध्यम से उन्होंने चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बताया है प्रोलोक टू द कैंटरबरी टेल्स बुकैचियो के डेकामेरॉन से प्रभावित होकर लिखी गई थी तो ये है आपका द वाइफ ऑफ बात ये वाइफ ऑफ बात जो कैरेक्टर है बहुत ही जो कि अपने आप को मानती है शी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ लव तो ये जो वाइफ ऑफ बात जो बड़ा फनी सा और उसका जो है कैरेक्टर है सेवरल फिफ्टीन सेंचुरी बैलेट्स ग्लोरीफाई द कैरेक्टर ऑफ फिफ्टीन सेंचुरी में जो बैलेट्स हैं जो कहानी सुनाते हैं वो किसके कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करते हैं दे ग्लोरीफाई द कैरेक्टर ऑफ रॉबिन हुड रॉबिन हुड के कैरेक्टर को वो ग्लोरीफाई करते हैं मीराबेल इज अ कैरेक्टर हु फिगर्स इन मीराबेल जो कैरेक्टर है वो किस में आता है मीराबेल जो कैरेक्टर है ये फिगर होता है द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि लिखी है कॉन्ग्रीव के द्वारा ये एक कॉमेडी uh, है और द वे ऑफ द वर्ल्ड दैट्स अ कॉमेडी और ये लिखी गई किसके द्वारा है कॉन्ग्रीव के द्वारा पोप्स द डनसी आर्ट सेटाइर सेटाइराइज पोप एलेक्जेंडर पोप 
जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ ऑगस्टन एज कहलाते हैं साढ़े चार फिट के थे और इन्होंने जो ये डनसियार डनसियार जो लिखी है हालांकि ये गॉडस मेलंकली पे है मगर इन्होंने इसमें जो क्रिटिसाइज करा है सेटाइराइज करा है थियोबॉल्ट को करा है और इसमें इन्होंने जो आ, इनका जो बट ऑफ सेटायर है दैट इज लिटरेरी टेस्ट इनका ये मानना था भाई देखिए जो ऑगस्टन एज थी ये एक बहुत ही सीडो क्लासिकल एज मानी जाती है जिसमें फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया गया था और इसमें जो है ये माना गया था कि ये जो लिटरेरी इसमें ये डनसियाट जो में पोप ने थियोबॉल्ट को पकड़ सीधा जो निशाना साधा था वो थियोबॉल्ट पर निशाना साधा था और इसमें लिटरी टेस्ट में कि लोग लर्निंग पर जो है इन्होंने इस पर क्रिटिसाइज जो है वो किया था तो दैट इज़ लिटरी टेस्ट पे ब्लू स्टॉकिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद ब्लू स्टॉकिंग वैसे भी पढ़ी लिखी महिलाओं को कहा जाता है वेमेन राइटर्स ऑफ द एटीन सेंचुरी के लिए यह टर्म यूज किया जाता है ब्लू स्टॉकिंग हु प्रपोज टू पॉपुलराइज एंड ब्रिंग फिलोसफी टू द कॉफी हाउसेज इन द एटीन सेंचुरी देखिए एटीन सेंचुरी जिसे कहा जाता है सीडो क्लासिकल एज और इस एज में कॉफी हाउस कल्चर फ्लारिश हुआ इसमें विग्स एंड टोरीज पार्टीज जो हैं उनके अलग अलग कॉफी हाउसेज हुआ करते थे दे यूज टू डिस्कस पॉलिटिकल मैटर्स ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी और इस एज ये जो एज थी ये सेटायर की एज थी इस एज में जो फिलासफी को लेकर आए कॉफ़ी हाउसेज में वो कौन थे दैट वॉज एड एडिसन और ये एडिसन एंड स्टील दे आर फेमस फॉर पीरियोडिकल्स यानी कि जो कुछ कुछ उसमें जो जर्नल्स जो निकला करते थे कुछ अंतराल पर निकला करते थे तो दे एडिसन एंड स्टील एंड डॉक्टर जॉनसन दे बोथ ऑल ऑफ देम आर फेमस फॉर पीरियोडिकल्स स्पेक्टेटर टेटलर ब्रॉबडिंग नैग ब्रॉबडिंग नैग जो है इज द लैंड ऑफ सबसे पहले यह सुन लीजिए ये जो वर्ड है ब्रॉबडिंग नैग यह लिया गया है स्विफ्ट के स्विफ्ट uh, के सेटायर गुलीवर्स ट्रैवल्स से गुलीवर्स ट्रैवल्स ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे बच्चों की कहानी पढ़ रहे हैं बट दैट्स अ पॉलिटिकल सेटायर और इसमें जो है ब्रॉबडिंग नैंग कौन है ये जो इसमें कैप्टन uh, लैमुल हैं जो अलग अलग जगह पर जाते हैं तो उसमें ब्रॉबडिंग नैंग जब की लैंड पर जब वो जाते हैं तो है मैन ऑफ जायट स्टेचर तो ये है मैन ऑफ टावरिंग हाइट लापुटा होहम्स हु क्लेम टू राइट फिक्शन दैट कुड बी कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रेज किसने लिखा है कि किसने कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है दैट इज हेनरी फील्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल उन्होंने कहा है कॉमिक एपिक इन प्रोज Who is the author of the following lines? To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. ये lines हैं William Wordsworth की. William Wordsworth का ये मानना था. In biography or literary, Coleridge differed with Wordsworth mainly in his views on. देखिए Wordsworth का मानना था जो poem की language है that language should be a man speaking to men. उन्हों का मानना यह था कि दैट लैंग्वेज शुड बी सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड लेकिन बायोग्राफी या लिटरेरी में कॉलरेज इस बात से नहीं रखते हैं मतलब वो उस पर इतफाक नहीं रखते हैं तो बायोग्राफी या लिटरेरी जिसका मतलब है लिटरेरी बायोग्राफी कॉलरेज ने बायोग्राफी या लिटरेरी जो लिखी है और ये है किस वर्ड्सवर्थ के व्यूज लैंग्वेज इन पोइट्री वो उनकी लैंग्वेज पोइट्री से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो भी जैसे कहना चाहिए उन्होंने जो प्रीफेस जोड़ा था जिसमें उन्होंने बताया था कि व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और जिसके लिए उन्होंने नियो क्लासिकल एज के आर्टिफिशियल जो डिक्शन को और उसको जो है आर्टिफिशियल शैली को क्रिटिसाइज भी किया था शैले इंटेंडेड इज पोइट्री टू प्रोवाइड शैले अपनी पोइट्री के माध्यम से क्या बताना चाहते अरे शैले तो जो है ना वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे जाते ही तो बंदे ने जो है यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही उन्होंने लिख दिया था नेसेसिटी ऑफ अथीज जिस वजह से ही उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया था इसके अलावा उनकी अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलीट्यूड है मॉन ब्लैंक है तो 
द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है द मास्क ऑफ अनार की है ये सारे के सारे क्या बताते हैं उनकी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट और वो कीट्स को इसीलिए ही कुछ हद तक नापसंद भी करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कीट्स के अंदर रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं है तो शेले इंटेंडेड इज पोइट्री टू प्रोवाइड रेवोल्यूशनरी मैसेज हु रॉट अटलांटा इन कैलिडॉन किसने जो है अटलांटा इन कैलिडॉन जो है लिखी है ये एक पोयम है Atlanta in Caledon और ये लिखी गई है स्विनबर्न के द्वारा दैट्स अ पोएम नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ थारस इज थारस जो आप जानते हैं कि ये एक एलिजी है पेस्टोरल एलिजी है और ये इस पे से मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जो है वो आ ही जाते हैं थारस जो है दैट इज रिटर्न बाय आर्नल्ट और ये पेस्टोरल एलिजी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल विदाउट हीरो इनमें से कौन सा नॉवल जो है नॉवल विदाउट अ हीरो है तो नॉवल विदाउट अ हीरो जो है वो है वेनिटी फेयर डाकरे वेनिटी फेयर इसका जो टाइटल है ये लिया गया है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से तो ये वेनिटी फेयर इसका यही है अ नॉवल विदाउट अ हीरो इन विच प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नॉर्ड शॉ डज द टर्म चॉकलेट सोल्जर अकर चॉकलेट सोल्जर जो है वो आता है जॉर्ज बर्नॉर्ड शॉ के प्ले आर्म सेंड द मैन में जॉर्ज बर्नॉर्ड शॉ माने जाते हैं कि वो uh, एक तरीके से आइकॉनिक लास थे क्योंकि वो प्यार और वॉर दोनों का शैम जो है वो तोड़ने में यकीन रखा करते थे और इनमें इन्होंने जो ये आ, इनका जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन इसमें इन्होंने चॉकलेट सोल्जर जो है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो है वो यूज़ किया है आर्म्स एंड द मैन में वॉर को बिल्कुल भी ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया है द जू स्टोरी इज अ स्पेसिमैन ऑफ जू स्टोरी जो है वो स्पेसिमैन है किसका एब्जर्ड ड्रामा का एब्जर्ड ड्रामा वो होता है कि यही नहीं समझ में आता हुआ क्या उनको ऑडियंस को बीच में छोड़ दिया जाता है और उनसे उम्मीद करी जाती है आप अपने आप कयास लगा लीजिए तो जू स्टोरी इज अ स्पेसिमैन ऑफ एब्जर्ड ड्रामा द एबे थिएटर इज एसोसिएटेड विद एबे थिएटर जो एसोसिएटेड है द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड ये एसोसिएटेड है जे एम सीन से तो दैट इज नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यू बी ईट्स हैज यूज बाइजेंटियम सेलिंग टू बाइजेंटियम उनकी एक बहुत ही फेमस जो है वो पोएम है और इसमें उन्होंने बाइजेंटियम बाइजेंटियम जिसकी राजधानी कॉन्सटेंटिनोपल भी थी फॉल ऑफ कॉन्सटेंटिनोपल जो कि फोर्टीन फिफ्टी थ्री में हुआ था बाइजेंटियम को उन्होंने माना है आर्टिस्टिक परफेक्शन जहाँ पर हर चीज़ जो है वो जैसी थी वैसी की वैसी ही है तभी ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू गो देर तो ये जो है बाइजेंटियम जो है दैट इज़ द सिम्बल ऑफ आर्टिस्टिक परफेक्शन Uh, no, I am not Prince Hamlet. No, was meant to be. I am an attendant, Lord One. That will do to swell a progress. Start a scene or two. These lines occur in. ये lines जो हैं, ये lines हमें देखने को मिलती हैं. T. S. Eliot की poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, जो कि एक interior monologue है. T. S. Eliot वो कहते हैं ना, अगर आप किसी की जितनी बुराई करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसको, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसको अपने दिल में रखते हैं. और किसी कि बुराई करते हैं तो उसे अपने दिमाग में रखते हैं समवेयर यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सन दैट इज व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन तो इसीलिए क्लियस इलियट भी जो है वो जो है ही वो बहुत उन्होंने हैमलेट की बुराई करी उन्होंने कहा था मोनालिज ऑफ लिटरेचर इसके अलावा उन्होंने कहा जो है आर्टिस्टिक फेलियर है ऑब्जेक्टिव को नहीं है लेकिन यदा कदा उनके उसमें जो है वो हैमलेट का वर्णन जो है वो देखने को मिल ही जाता है तो इसीलिए क्योंकि अगर कोई किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो हम उसे आगे छोड़ छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे हम अपना समय इतना भी व्यस्त नहीं करेंगे यार इस पे जो है दो चीज लिखें या कुछ करें मगर ये देखिए कि इसके माध्यम से इनके दिमाग कहना प्यार करेंगे तो दिल में रखते हैं और जो है अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो चिड़ेंगे तो उसको अपने दिमाग में रखते हैं तो वही चीज उन्होंने अपने दिमाग में रखी हुई थी और लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में से यह लाइन जो है वो ली गई है 
Now the next question is who among the following poets uh, show Marxist learnings in his poetry? तो मार्क्स लर्निंग मार्क मार्क्स की जो फिलॉसफी है इनमें से कौन से पोएट में से देखने को मिलती है दैट इज डब्ल्यू एच ऑर्डन डब्ल्यू एच ऑर्डन की शुरुआती पोएम्स में हमें मार्क्स फिलॉसफी जो है वो देखने को मिलती है डब्ल्यू बी ईट्स लव फॉर मॉडगॉन इज रिफ्लेक्टेड इन डब्ल्यू बी ईट्स वॉज इन लव विद मॉडगॉन एंड उन्होंने उन्हें कई बार प्रपोज करा मगर उन्होंने हर बार उन्हें मना कर दिया उनकी ये जो प्रेम निवेदन है हमें देखने को मिलता है नो सेकेंड ट्रॉय में नो सेकेंड ट्रॉय में हमें ये प्रेम निवेदन जो है वो देखने को मिलता है Now the next question is the stream of consciousness technique is an outstanding feature of. अगर हम बात करते हैं stream of uh, consciousness technique, stream of consciousness technique जो है ये सबसे पहले principles of uh, भाई ये जो है uh, ये ली थी विलियम जेम्स ने यूज़ करी थी principles of psychology में उसके बाद जेम्स चॉइस ने वर्जीनिया वुल्फ ने बहुतों ने इसे यूज़ करा stream of विचारों की श्रृंखला एक विचार से दूसरा दूसरे से तीसरा तो इसको जो है ये stream of consciousness technique इज एन आउटस्टैंडिंग ये किसका आउटस्टैंडिंग फीचर है तो ये जो हमारी मॉडर्न पोए राइटर हैं वर्जीनिया वुल्फ जिन्होंने प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर को भी जो है वो रूम ऑफ वंस ओन में उन्होंने उसको इमेजिन किया है और वर्जीनिया मिसेस डेलोवे जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक नावल है तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है In which novel of D. H. Lawrence does the character Melor appear? By D. H. Lawrence ने एक नावल लिखा है Lady Chatterley's Lover, जिसमें यह character जो है वो आते हैं Lady Chatterley's Lover जो है वो एक obscene novel की category में आता है Identify the novel set in Mexico. जो novel जो Mexico में set है उसका नाम है that is The Power and the Glory. Who among the following writers was humorous essays? In me se kaun se essays humorous the? Hazlitt, Bertrand Russell, Robert Lind, Stephen Leacock. So ye hai aapke Stephen. Stephen Leacock ek humorous humorous essays hai. The restoration of monarchy took place in England. In restoration of monarchy ka matlab hai ki jab Charles II jo hai wo gaddi par dubara aaye the, theaters khule the. ड्राइडन को पोएट लॉरियट बनाया गया था और एस्प्रेडक्स उन्होंने लिखी थी और ये सब कार्य जब हुए थे तो वो उससे पहले वो कौन सी एज थी दैट वाज 1660 रेस्टोरेशन यानी कि मनारकी को पुनः स्थापित जो है वो किया गया था और थिएटर खुले थे जो 1642 में बंद हुए थे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर इज अ डार्क कॉमेडी देखिए शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कॉमेडीज ट्रेजिडीज हिस्ट्रीज ही लिखी हैं उन्हें तो बाद में जो है वो और चीज़ों में जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया गया तो शेक्सपियर की जो कॉमेडी है मेजर फॉर मेजर जिसे कहा जाता है कि इसमें मोस्टली सभी लोग जो हैं वो गिल्टी हैं जैसे को तैसा और मेजर फॉर मेजर एक डार्क कॉमेडी है डार्क कॉमेडी का मतलब होता है कि वैसे तो जो माहौल होता है दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेजिडी मगर अंत भला सो सब भला तो बाकी जो है डिनू में जो होता है उसमें सब कुछ सुलझ जाता है तो मेजर फॉर मेजर इज अ डार्क कॉमेडी एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम जो है वो एसोसिएटेड है लॉन्जाइनस से कि लैंग्वेज इज एक्स्ट्रॉडनरी और ये जो है सबलाइन जो बुक जो भी जो है वो किसने लिखी है लॉन्जाइनस ने जो है वो लिखी है The metrical foot with the first syllable weak and the second syllable strong is called. But the metrical foot, which is one unstressed and one stressed, se banta hai, usse kya kaha jata hai? Iambus. Ek jagah aavaj giri, phir aavaj uthi. In classical mythology, the god of the underworld is known as classical mythology. Me god of underworld kise kaha jata hai? Hades. God of underworld kise kaha jata hai? To wo kaha jata hai Pluto. Pluto ko kaha jata hai god of underworld. 
जॉन पॉल सॉट्रे इज एसोसिएटेड विद भाई ये जॉन पॉल सॉट्रे किससे एसोसिएटेड है ही इज एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज ही इज एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म इसका मतलब है कि वी कम ऑन दिस अर्थ एक ह्यूमन बींग जो है वो किसी पर्पज से नहीं आते हैं बट दे मेक देयर पर्पज ऑन देयर ओन विल अपनी ओल अपनी खुद की इच्छा से वो अपने पर्पज को बना लेते हैं तो दे बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ फिलोसफी तो ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी बी ई एल स्टैंड फॉर सी बी ई एल की ये किसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है कैम्ब्रिज बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की दैट इज कैम्ब्रिज बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिजम वॉज रिटर्न बाय प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिजम जो बुक है वो लिखी गई है दैट इज रिटर्न बाय आई ए रिचर्ड्स नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे आज के लिए इतने ही बहुत हैं बाकी के और आगे करवाती रहूँगी आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो पढ़ते रहिए एंड आपसे मिलती हूँ कल थैंक यू वेरी मच बाय बाय